Idag ska vi prata lite om samlevnad och repetera. Vad är det för begrepp vi har gått igenom under de åren? Någonting som är väldigt centralt det är eh, könssjukdomar. Det finns ett antal könssjukdomar som botas med antibiotika. Och så finns det ett antal där det inte finns någon bot. Vi ska börja titta på de som finns någon bot eh, för. Klamydia finns det bot för. Det är ofta utan någon som helst symptom. Och det finns en risk för att man blir infertil. Det betyder att man inte kan få barn. Någon annan som kan bota, bota sig gonorré. Symptom på gonorré är flytningar, sveda. Men den kan också vara utan symptom. De här går att bota. Och varför just de här två går att bota beror ju på orsaken till dem. Att det orsakas av någon form av bakterier. Då kan man bota det med antibiotika. Så finns det några andra könssjukdomar vi brukar prata om och de finns det ingen bot för. Det är HPV, HIV och kondylom. Det finns fler än de här men just de har vi pratat om. HPV kan ge våtor på könet. Det kan också ge cancer. Kvinnor får lämna cellprov från underlivet regelbundet faktiskt på HPV-virus. Men man kan göra en vaccination mot det här viruset. HIV är ett annat virus som inte heller går att bota. Det beror på att det är ett virus då. Symptomet på att man har HIV är ju ofta inga i början men det har gått väldigt långt. Men det har blivit istället AIDS. Då ser man kanske att man har HIV. HIV-viruset förstör immunsystemet. Kondylon är vårtor på könsorganet. Så det som är lite knepigt med de här könssjukdomarna är ju att eh, exempelvis våto här kan ju både vara HPV och kondylon. Och därför är det viktigt att man går till en eh, vårdcentral eller någon annan vårdinrättning och får hjälp då man tror att man har någon form av könssjukdom. Könssjukdomar kan man bara få om man har sex. Eh, HIV kan man ju då få genom kanske att man får i sig blod via en blodtransfusion. Men oftast vanligast är ju att man kan få det genom en könssjukdom att man har sex. Kondom är väldigt viktigt att tänka på att det är det enda skyddet som gäller mot alla könssjukdomar. Tar man exempelvis p-piller så skyddar det bara mot graviditet. Det skyddar inte mot könssjukdomar. Gränsen i Sverige är 15 år för att få ha sex. Då är man byxmyndig som det heter. Befruktningen, det vill säga när en ny individ skapas, sker faktiskt i äggledarna. Om vi tittar på en förenklad bild av kvinnans könsorgan, könsorgan så har vi slidan längst ner. Sen har vi limoden ovanför. Och sen finns det två stycken äggledare som leder till vassen äggstock. Och det är alltså här i äggledaren som befruktningen sker. Och sen när befruktningen har skett eh, så vandrar ägget ner till limoden där ägget sätter sig. Varje månad så eh, släpper kvinnan ett ägg. Och ägget är då tillverkat i äggstocken och så vandrar den ner till äggledaren där befruktningen sker. Och sen, så växer fostret sen i limoden. Menstruationscykeln. En vanlig menstruationscykel ungefär kan vi säga att den är på 30 dagar. Dag ett i menscykeln är första dagen där tjejen blöder. Ungefär fem dagar med ryklig blödning, alltså ganska mycket blod då. Och mycket blod då handlar det inte om flera deciliter utan kanske ett par matskedar som än så när den är inte med. Fem dagar har tjejen mens. Sedan så växer limoderslämhinnan till. Det vill säga att den blir tjockare då. Och sen efter 12-14 dagar från mänsens första dag. Då släpper tjejen ett ägg från äggstocken här uppe. Ja. Och så börjar det vandra ner till äggledaren. 
träffa nu det där ägget under de här två dagarna någon spermie. Så då skrumpnar ägget ihop istället och blir en gulekropp. Och livmoderslämhinnan, eh, den växer sig tjock här. För den är ju redo att ta emot då det här ägget. Och då stöts livmoderslämhinnan ut här när den växer tillräckligt tjock. Så, och när den har stöts ut, den här livmoderslämhinnan, eh, det, det gör den här under mensen då. Så när den har stöts upp så börjar den byggas upp igen, kommer inget ägg, fortsätter den växa. Och då så stöts den ut. Så det är alltså livmodens slemhinna. Så livmodern är ute. Det är alltså den yttersta cellen som stöts ut varje månad. Och stöts den inte ut. Då har ju ägget blivit befruktat. Och då kan det bli till en ny individ. Det är ungefär det man måste veta om samlevnad.